നമസ്തേ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടിമിടിപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച നാടിമിടിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതേ റേറ്റ് തന്നെ സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാടിമിടിപ്പ് നോമലാണെന്ന് ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ആയുർവേദ കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ പഠിച്ചു എനിത്തിങ് എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടാക്കി കാഡിയ ആൻഡ് എനിത്തിങ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ബ്രാഡി കാഡിയ അതായത് അറുപതിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാടിമിടിപ്പ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നോമലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ നാടിമിടിപ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് മണിബന്ധ സന്ധ്യയ്ക്ക് താഴെയായി തമ്പിന് താഴെയായി നമുക്ക് പൾസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നാടിമിടിപ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അതിൻ്റെ വേഗം താളം ഊഷ്മാവ് എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ നാടി ഒരു തവളയെപ്പോലെ കുതിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴയുകയാണോ അതോ ഒരു സ്വാനിനെ പോലെ ജലാശയത്തിൽ നീന്തുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നാടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിമിടിപ്പിൻ്റെ വേഗവും താളവും മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ നമ്മുടേത് തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമാണ് നാടിപിടിപ്പ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഇമോഷൻസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പറേക്കാളോ നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിനേക്കാളോ സിസ്റ്ററിനേക്കാളോ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളോ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമോ കാർഡിയോ വാസ്കുല സിസ്റ്റമോ യൂറിനറി സിസ്റ്റമോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേ വാദം പിത്തം കഫം എന്നിവകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നാടിമിടിപ്പും ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദം അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും നേച്ചറിൻ്റെ യുണീക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരെക്കാളും തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തനാണ് ആയുർവേദം ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന നിർവചനം സ്വസ്ഥൻ എന്നതാണ് സ്വസ്ഥൻ സ്വ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എന്നർത്ഥം സ്ഥ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്നർത്ഥം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ സെൽഫാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽഫിനെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സെൽഫ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈഗോ എന്ന് അർത്ഥമാക്കാം ഈഗോ എന്നത് ഫ്രോയിഡൻ തിയറിയിലെ ഈഗോ അല്ല നമ്മളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അവനിൽ നിന്നും അവളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ആ ഭാവമാണ് ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ നിർവചിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളായി നിർവചിക്കാം രണ്ട് സ്കിന്നിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പേസാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെന്നത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ഈ സ്കിൻ നമ്മുടെ അകമേയുള്ള ആ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ ഇതിനുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ഒരു കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു ബോസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ട് ആ ഗവർണറാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ എന്ന് ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ അഹങ്കാരം എന്ന ഭാവം നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലും അത് ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സെല്ലുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വവും ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം സെല്ലുലാർ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോപ്റ്റോസിസ് എന്നീ മെക്കാനിസം വഴി ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ ശരീരം തന്നെ മേഴ്സിലസ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും നമ്മുടെ ശരീരം രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ തീർച്ചയായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുട
വാദം പിത്തം കഫം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എനർജി ഫാക്ടേഴ്സാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വാദം പിത്തം കഫം ഇവ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇമോഷണലിയും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കാം വാഗ്ദപ്രകൃതിയായവൻ ജനറലി മെലിഞ്ഞിട്ടിരിക്കും ലീൻ ആൻഡ് തിന്നായിട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ജോ ലൈൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അത് ആംഗുലർ ആയിരിക്കും ചെറിയ കണ്ണുകൾ ചെറിയ മൂക്കുകൾ ചെറിയ ലിപ്സ് ഇവയൊക്കെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ദേഹത്ത് അല്പമാത്രമായിരിക്കും രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്കിൻ ജനറലി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ പൊതുവെ ചൂടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എ സിയിലിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഗുണം എത്ര ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും ചേഞ്ചുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണം എന്തൂസിയാസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ആ എന്തൂസിയാസം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടത്താൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഉറക്കം കുറച്ചു മതി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക റിലേഷൻഷിപ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവയൊക്കെ തന്നെ വാദപ്രകൃതിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും വാദപ്രകൃതിക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാദപ്രകൃതിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ജോയിൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ മലബന്ധം ഡ്രൈ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇവയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്ധികളിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ണ് അല്പം തുറന്നു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഉറങ്ങുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളും അവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ പലപ്പോഴും യാത്രകൾ ഫ്ലൈയിങ് ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം ഇവയൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ സാധാരണമാണ് വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ സാധാരണ വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആകാറുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആർട്സ് സംഗീതം ഇവയോടൊക്കെ പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ അവർ പുലർത്താറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിത്തപ്രകൃതിക്കാരനെ പറ്റി പരിശോധിക്കാം പിത്തപ്രകൃതിക്കാരൻ്റെ മുഖം പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ന് താടി കൂർത്തതായിരിക്കും മൂക്ക് കൂർത്തതായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണ് പൊതുവെ ചുമന്നിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചുവക്കും പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ ജനറലി വളരെ ഷാർപ്പാണ് സംസാരത്തിൽ വളരെ പ്രിസൈസാണ് ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ മെമ്മറി അത്രത്തോളം നല്ലതാവണോ എന്നില്ല പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ പൊതുവെ തണുപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചൂടിനെയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെയും വെറുക്കുന്നവരുമാണ് ഈ പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ പൊതുവെ സെൻസിറ്റീവ് നേച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമോഷണലി സെൻസിറ്റീവാണ് പുറത്തു നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റൊമക്കിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സ്കിന്നിന് അലർജി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാൻ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് മുടി നരയ്ക്കുന്നവരാണ് ദേഹത്തെ മുടിയും പലപ്പോഴും ചെമ്പിച്ചോ കോപ്പറി കളറിലോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ പൊതുവെ അഗ്രസീവ് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് മത്സരം ദേഷ്യം ഇവയൊക്കെ തന്നെ പിത്തപ്രകൃതിക്കാരുടെ മുഖമുദ്രകളാണ് വാദപ്രകൃതിക്കാരെക്കാൾ അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ഉറക്കം വേണ്ടവരാണ് ഈ പിത്തപ്രകൃതിക്ക ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദിവസവും ഉറക്കം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഈ പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ന കഫപ്രകൃതിക്കാരെ പറ്റി പരിശോധിക്കാം കഫപ്രകൃതിക്കാരുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അല്പം ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തടി വെക്കുന്നവരാണ് മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഉരുണ്ട് വട്ടത്തിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ബി എം ഐ ലെവൽസ് കൂടിയിരിക്കും ഓവർ വെയ്റ്റ് ലെവൽസിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഉറക്കം വേണ്ടവരാണ് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം അവർക്ക് അലസത അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കൂടുതൽ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എപ്പോഴും പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു തള്ളു കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് അറ്
അത് പലപ്പോഴും വികാരങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഫ പ്രകൃതിക്കാർ പൊതുവെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുടിയുള്ളവരാണ് സ്കിൻ പലപ്പോഴും ഓയിലിയും സ്മൂത്തുമായിരിക്കും ഈ കഫ പ്രകൃതിക്കാർക്ക് കഫജമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇവർ പൊതുവെ ചൂടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ടച്ചിലും അവർ പലപ്പോഴും തണുത്തവരായിരിക്കും വാത പ്രകൃതിക്കാരനും ഇതേപോലെ തന്നെ തണുത്തവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വാത പിത്ത കഫ പ്രകൃതികർക്ക് പുറമേ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പ്രകൃതികളും കാണാറുണ്ട് അതായത് വാത പിത്ത പ്രകൃതി വാത കഫ പ്രകൃതി പിത്ത കഫ പ്രകൃതി വാത പിത്ത കഫ പ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വാത പിത്തങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വാദം കൂടിയിട്ട് പിത്തം കുറഞ്ഞിട്ടോ പിത്തം കൂടിയിട്ട് വാദം കുറഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ദേഹപ്രകൃതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഉറക്കത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ശരിയായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും ശരിയായ പ്രൊഫഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായി വാദപ്രകൃതിക്കാരൻ പൊതുവേ മധുരം പുളി ഉപ്പ് എന്നീ രസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതേസമയം പിത്തപ്രതിക്കാരനാകട്ടെ മധുരം കയ്പ്പ് ചവർപ്പ് എന്നിവയായിരിക്കും കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടുക കഫ പ്രകൃതിക്കാരൻ നേരെ തിരിച്ചു എരിവ് കയ്പ്പ് ചവർപ്പ് എന്നിവയോടായിരിക്കും കഫ പ്രകൃതിക്കാരന് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വാഗത പ്രകൃതിക്കാരന് ആറ് മണിക്കൂർ ഉറക്കം മതിയാവും പിത്തപ്രകൃതിക്കാരന് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങേണ്ടതാണ് കഫ പ്രകൃതിക്കാരൻ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടതാണ് എടുക്കുന്ന പ്രൊഫഷനും ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം വാദപ്രകൃതിക്കാരന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ജോബ്സ് വളരെ നന്നായി ചേരും പിത്തപ്രകൃതിക്കാരന് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് എന്നിവയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കഫ പ്രകൃതിക്കാരന് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു ദേഹപ്രകൃതിയും മോശമല്ല എല്ലാ ദേഹപ്രകൃതിയും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ദേഹപ്രകൃതി ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അമ്മയുടെ ഗർഭകാലത്തെ ചര്യകളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ദേഹപ്രകൃതി ജന്മം മുതൽ മരണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപദ്രവകാരി അല്ല അവനവൻ്റെ ദേഹപ്രകൃതി അതാത് നിലയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ആരോഗ്യം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം ആയുർവേദം ശീലമാക്കൂ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നിലനിർത്തൂ